जे को सरकारी चाकर प्रस्तुतर चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकन दबान नतून आपडेट द्रुत पवार हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस गुरु आज के हमें तुम्हारे जो लसागु ए गसागुर को एक अंक नहीं खूब शर्ट ट्रिक से है तो ये आशा करी तुम्हारे सब खूब क्या लगे तो डब्ल्यू पी रेलवे ग्रुप डी आर पी एफ सब किस परीक्षार जो अंकगल खूब इम्पोर्टेंट यहीधर अंक ही पड़े डब्ल्यू पी ते रेल ग्रुप डी ते बसिभाग ये अंक पड़े तो तुम्हारा कि कर जो भिडियो भारत लगे तो अवश्य तुम्हारा एखे सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर सबसक्राइब करारे ये जो बेल आइकन आज बेल आइकने क्लिक कर नतून भिडियो अपलोड करब तक तुम्हारा तरह नोटिफिकेशन पे जा बंधु चलो आज के भिडियो शुरू करा जा बंधुरा तुम्हारे हमारे एक रिक्वेस्ट जो तुम्हारा भिडियो लास्ट पर्त देखो लास्ट पर्त देखले कि तुम्हारा सहज सब किस बुझते पर सब अंकगल भलोकर बुझते पर यो सब परीक्षार जो इम्पोर्टेंट तो देखो प्रथम अंक हे दो संख्यार गसागु देव आज है दोटी संख्यार गसागु और लसागु जथाक्रम तर एक हज़ार नश ऊनबे जदि एक संख्या एकश सतर हो तब अन्य संख्या कत से बार करते हैं रेल ग्रुप डी तेधर अंक अनेक बार पड़े गसागु और लसागु देव आज है तर एक हज़ार नश ऊनबे और एक संख्या एकश सतर देव आज है तेल अन्न संख्या बार करते हैं तो हमें प्रथम संख्या हमारे एक लसागु गसागुर एक सूत्र आज है जो दो संख्या जेको ही थक पंद्रह अथवा कूड़ी जेको दो संख्या थकु तो संख्या दोटर प्रथम संख्या दोटर गुणफल मैं पंद प्रथम संख्या गुणित द्वित संख्या समान कि है तर लसागु और गसागुर गुणफल हो तो धर पंद्रह गुणित कूड़ी समान कि है तर पंद्रह कूड़ी लसागु गुणित पंद्रह कूड़ी लसागु ये एक सूत्र आज है तो हमें कि प्रथम संख्या समान एक जो धरे नहीं और द्वित संख्या समान एकश सतर बोला आज है तर गुणफल कि गसागु तर और लसागु एक हज़ार नश ऊनबे तो एक समान कि है तर गुणित एक हज़ार नश ऊनबे बै सतर समान दोश एक एखे अनेक लिखे और करो तुम्हारा लेखार दरकार नहीं जो तुम्हारा प्रैक्टिस करते करते ये सहजे पर डायरेक्ट तक ये कर दे तर इंटू उन्नीस ऊननबई बस सतर समान काटाटी कर ये दुशो एक तर इंटू नये काटवे नये ये दुश एक आशा करी तुम्हारा अंक बुझते पे छो और तुम्हारा एक जिस बी मैथसर और भिडियो आपलोड कर शर्ट ट्रिक्स तो वो तुम्हारा प्ले लिस्ट लिंक दिए देव ओखान तुम्हारा देखते पावे ओगुल सब परीक्षार जो खूब इम्पोर्टैंट तो चलो तो देखा जा नम्बर अंके जावा जा एखे दो नम्बर अंक तुम्हारा देखते क्षुद्रतम संख्या पाँच बद दी वियोग फल पाँच बद दी वियोग फल छत्तीस आठचल्लिस एक आठाश द्वारा सम्पूर्ण भाव विभाज्य है कौन क्षुद्रतम संख्या एक क्षुद्रतम संख्या जो पाँच हमें बद दिए दी वियोग कर दी तो छत्तीस आठचल्लिस एक आठाश द्वारा सम्पूर्ण भाव विभाज्य है ये बार करते तो ल सागु देखो ल सा गु मान कि लघिष्ट साधारण गणित मान ल सा गु जे संख्यागुल लसागु करब पाँच दस पंद्रह जदि लसागु करी तो जे लसागुटा बार हो पाँच दस पंद्रह द्वारा विभाज्य है बुझते पे छो मैं जेको संख्यार लसागु बार कर ले लसागु जेटा से संख्या द्वारा विभाज्य है तो एख देखो ये संख्यागुलो बोले छत्तीस आठचल्लिस एक आठाश तो ये संख्यागुल लसागु बार करी तो लसागुटा संख्यागुलो द्वारा भाग जाए भाग जाए तो एन क्य करब प्रथम लसागुटा बार करब और बोल कि से पाँच अवशिष्ट था तो जेटा भाग जाए जे संख्या बार हो तरह से पाँच जो कर दी निर्णय संख्या बैरिए जाए तो हमें क्यों करब यार आगे लसागु कर देखो छत्तीस आठचल्लिस एक आठाश तो लसागु कर ले तुम्हारा लसागु प्रसेसा पुरो देखे लसागु सबा आशा करी जान करते लसागु कर एक हज़ार आठ हो हज़ार आठ तो एन क्य कर एक हज़ार आठ साथ देखो एक हज़ार आठ एटे सब संख्यागुलो द्वारा ही भाग जाए छत्तीस द्वारा भाग जाए आठचल्लिस द्वारा भाग जाए एक द्वारा भाग जाए आठाश द्वारा आशा करी तुम्हारा अंकटी बुझते पे छो जो एक हज़ार आठ के 
এই সংখ্যাগুলোর দ্বারা ভাগ যাচ্ছে ছত্রিশ আটচল্লিশ একুশ এবং আঠাশ দ্বারা ভাগ যাচ্ছে তাহলে তার সাথে পাঁচ যোগ করে দিলেই ভাগ করার সময় পাঁচ অবশিষ্ট থাকবে তারপর বন্ধুরা তাহলে দেখো তারপর অঙ্ক তিন নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে চারশো ও পাঁচশো এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম কোন সংখ্যা বারো ষোলো এবং চব্বিশ দ্বারা বিভাজ্য বন্ধুরা তোমরা ভিডিও আরও কয়েকটা অঙ্ক আছে তোমরা লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবে তাহলে তোমাদেরই কাজে লাগবে দেখো এই অঙ্কটা ভালো করে বুঝে নাও কেমন করতে হবে চারশো ও পাঁচশো এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম কোন সংখ্যা বারো ষোলো ও চব্বিশ দ্বারা বিভাজ্য তাহলে বারো ষোলো এবং চব্বিশ দ্বারা বিভাজ্য সবচেয়ে সংখ্যা যদি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বার করতে হয় লঘিষ্ট সংখ্যা তাহলে লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক বার করতে হবে লঘিষ্ট সংখ্যা বার করতে হলে কি করতে হবে বারো ষোলো এবং চব্বিশের লসাগু করতে হবে তাহলে বারো ষোলো এবং চব্বিশের লসাগু হচ্ছে আটচল্লিশ লসাগু আটচল্লিশ এখন সংখ্যাটা বার করতে বলেছে চারশো ও পাঁচশোর মাঝামাঝি তো চারশো ও পাঁচশোর মধ্যবর্তী কী করে বার করবো এখন আমাকে আটচল্লিশের তাহলে গুণিতকগুলো নিতে হবে আটচল্লিশের গুণিতকগুলো নিয়ে দেখা গেল যে আটচল্লিশকে দশ দিয়ে যদি গুণ করা হয় আটচল্লিশকে দুই দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে না তিন দিয়ে গুণ করতে হবে হবে না এই করে করে দশ পর্যন্ত গুণ করে দেখা গেল যে চারশো আশি হচ্ছে তাহলে চারশো আশি এগারো দিয়ে গুণ করলে কত হবে পাঁচশো আঠাশ হয়ে যাবে মানে পাঁচশোর থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে আর নয় দিয়ে গুণ করলেও বৃহত্তম হচ্ছে না তাহলে দশ দিয়ে গুণ করলে চারশো আশি হবে তাহলে সংখ্যাটি কত হবে চারশো আশি তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই ধরনের অঙ্ক যদি থাকে বারো ষোলো এবং চব্বিশ দ্বার বিভাজ্য চারশো ও পাঁচশোর মধ্যবর্তী বৃহত্তম সংখ্যা তাহলে আগে তিন তিন লসাও করবে লসাও করার পরে তার গুণিতকগুলো বার করে আর করে নেবে তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো পরের অঙ্ক দেখো কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা আটত্রিশ পঁয়তাল্লিশ বাহান্নকে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকবে যথাক্রমে দুই তিন ও চার বলছে কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা এমন একটি সংখ্যা বার করতে হবে যেটা দিয়ে আটত্রিশ পঁয়তাল্লিশ ও বাহান্নকে যদি ভাগ করা হয় আটত্রিশকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে দুই অবশিষ্ট থাকবে দুই আর আবার পঁয়তাল্লিশকে যদি ভাগ করি তাহলে আমার তিন বাকি থাকবে আর বাহান্নকে ভাগ করি তো চার বাকি থাকবে তাহলে আমরা আগে যদি বার করতে হবে তাহলে সব বৃহত্তম বলেছে তার মানে গরিষ্ঠ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক গসাগুটা বার করতে হবে গরিষ্ঠ যখনই বলবে বৃহত্তম যদি বলে যে কোনো অঙ্ক তো চেষ্টা করবে গসাগুটা বার করার বার করবে আর যদি লঘিষ্ট বলে দেয় তখন কি বার করবে লসাগু বার করবে লঘিষ্ঠ মানে ক্ষুদ্রতম বললেই লসাগু বার করলে করবে আর বৃহত্তম বললেই গসাগু বার করবে তাহলে কি করব বলেছে অবশিষ্ট থাকছে আটত্রিশকে ভাগ করার সময় দুই অবশিষ্ট থাকছে তাহলে আটত্রিশকে যদি দুই বিয়োগ করে দিই তাহলে ভাগটা মিলে যাবে পঁয়তাল্লিশকে ভাগ করার সময় তিন অবশিষ্ট থাকছে তাহলে পঁয়তাল্লিশকে তিন বিয়োগ করে দিলে বিয়াল্লিশ হবে ভাগটা মিলে যাবে এইভাবে কি করব তাহলে তিনটা থেকেই যেগুলো অবশিষ্ট থাকছে দুই তিন ও চার অবশিষ্টগুলো বিয়োগ করে তারপরে ঘোষাও করে দেবো ঘোষাও করলে দেখো কত হচ্ছে ছত্রিশ আর বিয়াল্লিশের ঘোষাও ঘোষা করি তোমরা সবাই জানো বুঝতে পেরেছো ঘোষাও করে ছয় হলো এটা আর আমি বলছি না তাহলে ঘোষাগু হয়ে গেল ছয় তাহলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত হবে কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা এতকে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকবে যথাক্রমে দুই তিন চার সংখ্যাটি হবে ছয় বুঝতে পেরেছি এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় অনেক থাকে তোমরা কি করবে এই ধরনের অঙ্ক যদি পড়ে তো যেগুলো অবশিষ্ট থাকবে সেগুলোকে বিয়োগ করার পরে গোসাগু করে দেবে তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে দেখো পরের অঙ্ক পাঁচ নম্বর অঙ্কে দেখো তেরো এর কোন গুণিতককে চার পাঁচ ছয় সাত আট দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে দুই অবশিষ্ট থাকবে এমন একটা গুণিতক বার করতে হবে তেরো এর গুণিতক তেরো এর গুণিতক ছাব্বিশ হবে উনচল্লিশ হবে বাহান্ন হবে সবই হবে কিন্তু এমন একটা গুণিতক বার করতে হবে যেটাকে চার পাঁচ ছয় সাত আট দ্বারা এই সংখ্যাগুলো ভাগ করলে প্রত্যেক সময় দুই অবশিষ্ট থাকবে প্রত্যেকটাই পাঁচ দিয়ে ভাগ করলেও দুই অবশিষ্ট থাকবে ছয় দিয়ে ভাগ করলেও দুই অবশিষ্ট সাত দিয়ে ভাগ করলেও দুই অবশিষ্ট থাকবে আট দিয়ে ভাগ করলেও দুই অবশিষ্ট থাকবে এমন একটি সংখ্যা বার করতে হবে তাহলে কি করব দেখো প্রথমে বলেছ যদি থাকে এই ধরনের অঙ্ক তাহলে প্রথমে একবার লসাও করে নিবে তাহলে লসাও করে হয়ে গেল আমাদের আটশো চল্লিশ এইখানে দেখো আমি লসাও করে দিয়েছি লসাগুটা তোমরা বুঝতে পারবে অবশ্য লসাও করে হলো আটশো চল্লিশ তাহলে আটশো চল্লিশকে এই সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ যাবে চার পাঁচ ছয় সাত আট দ্বারা কিন্তু আটশো চল্লিশটা কি তেরোর গুণিতক সেটা আমরা দেখতে হবে কেননা যেগুলো বলেছে যে তেরো দ্বারা ভাগ যেতে হবে তেরো এর গুণিতক হতে হবে এবং দুই অবশিষ্ট থাকবে তাহলে আটশো চল্লিশটা কি তেরোর গুণিতক 
তাহলে দেখো আটশো চল্লিশটা ভেঙে পাওয়া গেল চৌষট্টি ইন্টু তেরো প্লাস আট তাহলে তেরোর গুণিতক নয় এইটা হচ্ছে তেরোর গুণিতক আর আট এখানে বাড়তি হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে এই ধরনের অঙ্ক থাকলে কি প্রসেস করব দেখো আট দিয়ে আমরা একটা তেরোর গুণিতক বার করব তাহলে আটের সাথে যদি এখানে পাঁচ যোগ করে দিই তবে তেরো হচ্ছে তেরো হলে কিন্তু তেরোর গুণিতক হচ্ছে পাঁচ যোগ করলে তেরোর গুণিতক হবে কিন্তু দুই অবশিষ্ট হচ্ছে না এখানে পাঁচ অবশিষ্ট হয়ে যাচ্ছে পাঁচ নেওয়া যাবে না তেরোর একটা আট দিয়ে একটা তেরোর গুণিতক বার করতে হবে যেখানে দুই অবশিষ্ট থাকবে তাহলে সেটা কিভাবে বার করব আটকে তিন দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে তিনে আটে চব্বিশ হবে তিন আটে চব্বিশ যুক্ত দুই দেখো দুই অবশিষ্ট বলেছে তাহলে যুক্ত দুই করলাম সেটা কি হবে তিন আটে চব্বিশ আর দুয়ে ছাব্বিশ ছাব্বিশটা তেরো দ্বারা বিভাজ্য বুঝতে পেরেছ ছাব্বিশটা তেরো দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে নিম্ন সংখ্যাটা কি করব আটশো চল্লিশের সাথে তিন গুণ করে দুই যোগ করে দেবো তাহলে নিম্ন সংখ্যাটা বেরিয়ে যাওয়াক এটি যদি আলাদা সংখ্যা বলতো যদি এমন একটা সংখ্যা বলতো যে এখানে যদি বলে দিত যে বারো দ্বারা বিভাজ্য তখন কি করতে হতো তাহলে আটের সাথে এইভাবেই করতে হতো আটের সাথে দুই যোগ করে ছয় এখানে করতে হতো তাহলে তোমরা এটা আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা দেখে নেবে লসাগুটা আর এই ধরনের অঙ্ক যদি থাকে তো এইভাবেই করবে আটশো চল্লিশকে দেখো এটা প্রথমে ভাঙতে হবে তেরোর গুণিতক আকারে তারপর আট যোগ করতে হবে তারপরে আটের সাথে তিন যুক্ত দুই গুণিত তিন যুক্ত দুই করে তেরোর দ্বারা বিভাজ্যের আকারে লিখতে হবে তারপরে আটশো চল্লিশ যেটা ছিল ওটাকে আমি তিন দিয়ে গুণ করে দুই যোগ করে দিলেই হবে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছো তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ